Dear 11th standard students, in differentiation, exercise number 10.1, problem number 1. Find the derivatives of the following function using first principle. That is, sir, first principle derivatives. That is, sir, first principle derivatives. That is, sir, for example, this is 4 cm, this is 4.5 cm. Then we have 4 cm. 4 cm is 0.5 cm. x0 plus delta x. Delta x is a small increment. We have add it. x is 4 cm. Then we add 4.5 cm. Then x0 plus delta x is a small increment. Then we will add f of x0 plus delta x. Number 10 standard analytical geometry is x1, y1, x2, y2. Slope is y2 minus y1 by x2 minus x1. y2, y1, x2, x1. This is the slope. Number 10 standard is slope. And if you have f, y, f. If you have a number, you can see number. x is 0. Number 10 standard is 1, 2. If you have 3, number 1 plus 1. You can see the number 2. And if you have a number, you can see the number. x is 0 plus delta x. This is the general slope. Number the first principle use derivatives கண்டுபிடிங்க அப்படின் சொன்னாங்க நாம் அதுவுடைய rule என்னான்றுது சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த slope இருக்குது பாருங்க இந்த slope sum இந்த question அந்த f of x நிருக்கு பாருங்க இந்த slope sum இருக்கு பாருங்க அது இப்படி ஒரு dash போடுவாங்க dash போட்டாங்க நான் derivative அப்படின் அர்த்தும் derivative அல்லது இப்படியும் மழுதலாம் d by dx of f of x அப்படி போட்டாலும் derivative x base ஆ வேச்சுகிட்டு இந்த சம்ம differentiation பண்டும் derivative அப்படின் meaning f dash x இன் போல்லா அல்லது d by dx of f of x அப்படின்னும் போல்லா இது ஓடைய meaning என்னனா இந்த சம்முதா உங்களுக்கு இதையே problem தா f of நான் அட்டி x is 0 வேச்சு போட்டுருங்க நீங்கள் general x வேச்சு போட்டீங்க அதேதான் அனா இங்கு extra வண்ணு சேப்போம் நம்ப limit delta x turns to 0 இதின்னா சே meaning delta x to 0 அப்படின்னா என்ன அர்த்தனா இதுதான் உங்களுக்கு delta y y யோடிய difference இதுதான் உங்களுக்கு delta x அப்போ இதுதான் delta x இதுதான் delta y அப்போ இது for example இது 10 cm இது 5 cm இருக்கும் வேச்சியுங்க 5 cm 4 आக்கனும் 4 at 3 आக்கனும் 3 at 2 आக்கனும் 2 at 1 आக்கனும் கிட்ட தட்ட சின்னதாக்கிட்டே வருனும் இப்போ சின்னதாக்கிட்டே வந்தீங்கனா இந்த right angle triangle இருக்கு பாருங்க இது ரும்பு 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 சின்னதாக்கிட்டே வரும் ரும்பு 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 சின்னதாக்கிட்டே வந்துதுனா அதான் delta x turns to 0. Actually, 0 கடையாது, 0 கிட்ட approach பண்ணின் போனீங்க நான் உங்களுக்கு ரும்ப exact answer வரும். அந்த answer இருக்கு பெருதான் derivative, அல்லது differentiation, அப்பின் சொல்றான். இப்போது நம்ம sum போட போட நம்ம என்ன செய்யிரும் என்றுது நீங்கள் கண்டு பிடுச்சிருவீங்க. இப்போது இந்த sum போடுத்து வருக்கும் first உங்களுக்கு f of x x plus delta x வேணும் x குடப்பே delta x add பண்ணும் இந்த சம்லதான் x ஏ இல்லியே constant தன் இருக்குது அனல நீங்கள் x குட delta x add பண்ணும் சொல்லுக்கிறேன் x ஏ இல்ல அனல add பண்ணவே முடியாது அப்படியதான் வரும் உங்களுக்கு right உப்பு நம்டுடு formula எடுதப் போரும் I want differentiation or derivative derivative of the following function f dash x f dash x அல்லது d by dx of f of x delta x turns to 0 f of x plus delta x minus f of x by delta x அப்போ limit delta x turns to 0 f of x plus delta x 6 தான் வந்திருக்குது f of x வடு answer 6 தான் by delta x அப்போ 6 minus 6 என்ன வேடும் 0 by delta x limit delta x turns to 0 delta x turns to 0 it is not 0 it is a number 
பக்கா ஜீரோ கிடையாது இது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஒன்னாக இருக்கலாம் அல்லது மைனஸ் பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் 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 கிட்ட ரொம்ப க்ளோஸ் ரொம்ப கிட்டத்தட்ட ஜீரோ கிட்ட வந்துன்னு இருக்குது அதனால் திஸ் இஸ் அ நம்பர் ஜீரோ பை அ நம்பர் கிவ்ஸ் அ ஜீரோ அப்போ இந்த சம்முடைய டிஃப்ரென்சியேஷன் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் எப்பொழுதும் ஆன்சர் என்ன வரும்னா ஜீரோ தான் வரும் அதாவது ஸ்லோப் வந்து ஜீரோ வந்திருக்குது அப்படின்றது இதோடய மீனிங் புரியல சார் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு புரியல இப்போ இதை வந்து ஸ்லோப்னு சொன்னீங்க இது ஒரு கருவு இருக்குதுன்னு சொன்னீங்க அப்போது ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சிட்டு டெல்டா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டால் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஸ்லோப் வரும் எக்ஸாக்ட் ஸ்லோப் வரும் அட் திஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொன்னீங்க ஆனால் இங்கே உங்களுக்கு ஜீரோ வந்திருக்குது இதோடய மீனிங் என்ன சார் அப்படின்னா நீங்கள் திருப்பி சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த சம்மோட மீனிங் சொல்கிறேன் நல்லா கவனிங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னா ஒய்னு அர்த்தம் அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் y is equal to 6. Why is equal to 6 line எங்கே இருக்கும் இங்கே தான் இருக்கும் சிக்ஸ்னு ஒரு நம்பரில் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்னு இருக்கும் ரைட்டா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இப்போது இதுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி எக்ஸ் ஒய் வரையணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த லைன் பேரலல் டு தி எக்ஸ் ஆக்சிஸ் த லைன் பேரலல் டு தி எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஸ்லோப் என்ன அது நமக்கு ஜீரோ தானே த லைன் பேரலல் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு ஸ்லோப்பே வரைய முடியாது இந்த மாதிரி பர்பண்டிகுலர் ட்ரையாங்கிலே வரைய முடியாது நீங்கள் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தீங்கன்னா இன்னொரு பாயிண்ட் இதில் எடுக்கவே முடியாது லைட்டாக பெண்டாக இருந்தால் தான் நீங்கள் பர்பண்டிகுலர் இது இந்த மாதிரி ஒரு பேரலல் வரைய முடியும் ஒரு பர்பண்டிகுலர் வரைய முடியும் இந்த மாதிரி ஒரு லைன் வரைய முடியும் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி வரையவே முடியாது ஒரு ட்ரையாங்கிலே வரைய முடியாது அதனால் இதுக்கு ஸ்லோப் ஜீரோ தான் சொல்லுவாங்க லைன் பேரலல் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்போ நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்ன வந்து பாருங்க ஜீரோ இப்போ கிட்டத்தட்ட இதோடைய மறைமுகமான ஆன்சர் ஸ்லோப் கான்செப்ட் தான் ஸ்லோப் கான்செப்டில் இது ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டிங்கன்னா இட் சேஞ்சஸ் டு டெரிவேட்டிவ் அதனால் நம்ம சின்ன கிளாஸில் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறது ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் ஹையர் லெவலுக்கு வரும்போது ஸ்லோப் ஆஃப் அ கவ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வி வில் பி யூஸிங் டிவை பை டிஎக்ஸ் ஏன்னா டிவை பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஆல்சோ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் ஸ்லோப் கான்செப்ட் ஓகே அதுக்கு பேர் தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரின்ஸிபல் அப்படின்னு ச